Habari tena rafiki yangu msikilizaji wa redio yetu Pendwa Radio ya Morning Star. Nina kukaribisha mpendwa rafiki yangu karibu tena katika mfululizo wa masomo yetu ya mikutano hii makini mikutano ambayo Mungu amekusudia mimi na wewe tuendelee kubarikiwa. Leo tena ni, se, ni siku ya pili. Mimi binafsi jana nilibarikiwa sijui wewe ilikuwaje nilibarikiwa sana na kwa sababu ya kubarikiwa huku ninakuja kwako tena kwa nguvu za pekee ambazo Mungu ametupatia kuja kukutangazia mpendwa msikilizaji wetu ambao ambayo umekuwa pamoja nasi tangu siku ya jana tupoanza mikutano hii kukuambia kwamba jipe moyo utashinda wanadarasa wenzangu na marafiki wako Darasa la lesoni la kujifunza Biblia la Sinai kutoka katika kanisa la Njiro lina maneno tena ya kukukumbusha jipe moyo utashinda. Na kama jana haukufanikiwa, rafiki yako amekukaribisha na anaendelea kukukumbusha rafiki nasikiza mikutano hii. Kamwalike rafiki yako hata juta, hata juta katika mikutano kwa sababu inataka kukuletea wazo tu jema ya kwamba ushindi ni hakika. Yaani ushindi ni hakika katika maisha yako. Jana tulitafakari pamoja. Kwa nini tujipe moyo tutashinda? Kwamba hukwepo siku ya jana tukasema ya kwamba tunashinda kwa sababu tunaye Yesu Kristo anejua mahitaji yetu. Tunashinda kwa sababu ni yeye Yesu aliyetuambia kwamba ulimwenguni ama duniani mnayo dhiki mjipe moyo yeye alishinda. Tuna nguvu, tuna nguvu za kutembea kifua mbele kwa sababu tuna Yesu kushinda lakini hatutembei hivi pasipokuwa na nguvu ya neno lake. Rafiki yangu mpendwa. Siku tena leo. Ikiwa siku ya pili katika mfululizo wa majuma manne ya siku 30. Yaani neno linalosema jipe moyo utashinda. Kitabu cha Yohana kumi na sita, thelathina, tatu, nilo neno letu linatokea hapo. Yesu anapongea na wanafunzi wake, anawaambia maneno ya kuatia moyo mwisho anaweza kwamba jipe moyo utashinda. Na ndio neno letu linatuambia tutashinda jana tumekumbushana ya kwamba kuna machungu tunapitia. Mambo magumu yanatufanya tunakata tamaa. Watu wanakata tamaa kwa vitu vingi sana. Yazekana ni kwa sababu ya mambo ambayo tunayapitia katika maisha haya. Yazekana ni kwa sababu ya ile hali yetu ya kiuchumi. Yazekana ni kwa sababu ya jambo lolote jana waimbaji wa the harmony wakatuambia yeye anajua maana ya machos. Msikilizaji wangu na imani ulibarikiwa na ule wimbo ya kwamba unapopitia nyakati ngumu usidhani ni wewe tu hapana Yesu anajua maana machozi umesumbuka na kitu gani tukakumbushana tukaulizana je unadhiki moyoni hapana mwambie Yesu sumbuko lako je unawazia kifo kukujia tukakumbushana mwambie Yesu sumbuko lako Je, unahisi ya kwamba hautapata mchumba? Hapana nikwambie. Yaani kampuni ya kutengeneza wachumba iko kwa Yesu. Unaniambia basta mshitu, ni ukweli. Ni ukweli. Unataka kuamini hilo? Tuombe pamoja. Rafiki yetu Yesu. Siku tena ya leo ninamleta msikilizaji huyu ambaye ni rafiki yako. Si unaona mimi na wewe tumeanza kumkumbusha jana tumeanzaje. Ameanza kuvutiwa kujua hivi kweli. Kweli hakuepo jana. Rafiki yake amemleta, amemkaribisha katika kutaniko hili, anasikiliza mikutano hii makini, ninakualika tena wewe Yesu. Si unajua mimi sina lolote. Mimi si wafahamu watu hawa. Na simfahamu wa rafiki alifika siku ya leo huyo msikilizaji wako huyo Yesu. Unamfahamu sana. Ndio maana ninamleta kwako wewe uliyesema wewe ukinuliwa utawavuta watu wengi wa kuijia wewe. Mimi leo tena nahitaji ni kuinua Yesu. Ambao umetamka kwa maneno yako mwenyewe kwamba tujipe moyo utashinda wewe msikilizaji baada ya Yesu kukupatia maneno hayo. Sasa Yesu, 
Ninamwalika rafiki yote tena mpatie ushindi siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Jana tulikuwa na somo lasema jipe moyo utashinda. Leo tena somo letu ikiwa unahitaji kuli, kuli, kuliandika sehemu fulani nzuri, andika maneno wa haya jipe moyo anajali. Jipe moyo anajali. Msikilizaji wangu labda ni kusogele vizuri. E, Ulishakutana na na, na, na na mwanamke ambaye analamika yuko katika ndoa lakini mume wake hamjali. Yes, kana ni wewe unanisikiliza? Yes, kana ni wewe baba unanisikiliza? Unasema nimebarikiwa nime, nime kuwa na watoto. Kweli tumasomesha. Sasa hivi nguvu zangu zimepungua za utendaji za, za, za kipato. Lakini watoto wangu hawanijali. Yawezekana uko eneo la kazi. Unafanya kazi kwa juhudi nyingi sana. Unasema bosi wangu hanijali. Yawezekana una kesi mahakamani. Ukweli kabisa wewe unaonekana unashinda kesi hiyo. Unavyoona ni kana kwamba hawajali kwa sababu ya uwezo wako. Yawezekana maisha ulionayo ndugu zako hawakujali kwa sababu tu ya hali fulani ya kiuchumi. Nikwambie msikilizaji wangu tena katika masaa haya. Jipe moyo utashinda. Kwa nini? Yupo Yesu anejali. Ndio maana nakuletea wazo. Jipe moyo anajali. Nani anejali? Mungu wetu. Mungu baba. Mungu mwana. Mungu roho mtakatifu. Mungu anajali mahitaji yako. Anajali mahitaji yako. Unapopitia nyakati ngumu anajali. Unapopitia majonzi makali anajali. Unasemaje mchungaji anawezaje kujali wakati nimefiwa? Ni juzi tu nimefiwa na mume wangu. Ni juzi tu nimefiwa na mke wangu. Ni juzi tu nimefiwa na watoto wangu. Ni juzi tu nimepoteza kazi. Ni juzi tu mtoto wangu tumesumbuka kwa muda mrefu kumsomesha kwa kukopa amemaliza masomo na miaka mitano ajapata ajira anawezaje Mungu huyu kujali bado nakuambia Mungu anajali kwani wewe ujui We ujui kwani ufahamu kwani mtoto wako pamoja na kukosa kazi amelazwa mara ngapi wewe uoni Mungu anakupatia baraka zake kila siku asubuhi waimbaji fulani wakasema hesabu baraka za Bwana Kazi hesabu moja moja. Ziesabu hizo baraka za Bwana moja moja. Yaani unalalamika ya kwamba kwa nini Mungu huyu mwanamume? Kwa nini huyu mwanamke? Kwa nini usishukuru hata hiyo? Usiesabu baraka za Bwana. Pamoja na ukorofi wake huyu ambaye na mwana afai. Kuna kitu cha pekee ambacho watu wengine hawana. Mshukuru Mungu. Leo asubuhi meamka Mshukuru Mungu, Mungu anajali. Leo si wewe tu ambaye una mawazo hayo. Na kuletea moja kati ya waandishi wa Biblia. Anayejulikana kwa jina la Habakuki. Habakuki ni moja kati ya wahubiri katika Biblia. Ni moja kati ya wanabii katika Biblia. Habakuki alishawahi kuuliza, "Kweli Mungu anajali? Je, Mungu kweli anajali katika maisha yetu?" Mungu a, Mungu kweli anafahamu ana, ana, ana yale tunayopikia. Mbona Mungu hajui kile ninachokipitia katika maisha yangu? Ni kwambia kwamba si wewe tu uliwaza mambo kama hayo. Haba kuki na B ambaye ni moja kati ya manabii wadogo katika agano la kale. Katika kuandika kwake anaandika maneno ya kumuuliza Mungu. Kweli Mungu unajali. Kitabu cha Bakuki ni kitabu ambacho kina sura tatu. Sura hizi tatu ndizo ambazo nataka mimi na wewe leo tujifunze. Hizi tatu tu. 
na kama tutapata mafunu ya kugusa baadhi ya maeneo katika Biblia sawa lakini ninataka nikupitishe katika kitabu cha Bakuki kwa muda mfupi hutulo nao msikilizaji wangu uone kumbe sio wewe mwenyewe tu ambaye unasema ya kwamba inawezekana Mungu ajali ajali hivi kweli anajali hivi kweli Mungu yupo hivi kweli Mungu anapatikana kama Mungu anapatikana kwa nini shida hii ini leme hivi kwa nini tu Mungu aruhusu misiba nyumbani kwangu kwa nini tu Mungu aruhusu mimi kila siku kwa na kupigwa na mwanamume? Kwa nini Mungu aruhusu tu nyumbani watoto wangu nilo waza ndi wapitie katika hatua ya unywaji wa madawa ya kulevya? Wapitie hatua ya kuwa ni watu ambao wanazulula mitaani? Kwa nini Mungu tu aruhusu mimi kila wakati ni mtu wa kulazwa? Unanisikiliza asubuhi hii na masaa haya. Unasema kwa nini Mungu hajali? Kwa nini mimi mwenyewe? Nawezekana wakati fulani umemwambia Mungu kuwa nini? Miaka mitatu iliyopita nikiwa nafanya kazi yangu za kichungaji. Rafiki yangu mmoja alikuja ofisini kwangu. Ilikuwa ni siku ya ibada. Na alipokuwa ni siku ya ibada amesononeka. Na ukweli ndugu msikilizaji nikikwambia mimi ni, mu, ni mchungaji lakini pia ni mwanadamu. Nina nyama kama na mwili wa nyama kama we ulio na mwili wa nyama. Nina huzuni kama ulivyo na huzuni. Haimaanishi siku tani na changamoto. Rafiki huyo siku hiyo akanifuata ofisini kwangu. Akaja akaniambia mchungaji na kumbuka nilikuwa na mchungaji mwenzangu aliyekuja kuendesha ibada katika kanisa hilo, akaniuliza yule kijana akaniambia mchungaji nimekata tamaa. Nikamuliza kwa nini umekata tamaa? Akaambia mchungaji nimekata tamaa kwa sababu nyingi sana, lakini moja kubwa hilo nileta leo. Nimekuwa katika ndoa kwa muda wa kunitosha. Mke wangu Mungu amembariki kuwa anapata watoto kwa maana anapata anabeba ujauzito. Lakini kila ujauzito ukifikia umri wa miezi fulani, wakati fulani miezi mitano, miezi sita, miezi saba, mtoto anatoka. Mke wangu ameshuhudia akizika watoto sita. Watoto sita. Ndugu msikilizaji nisikilize vizuri. Yaweza usidhani, unaweza ukadhani kwamba wewe ndio unapitia changamoto. Bwana nikwambie wapo wengi wanapitia changamoto kama wewe. Huyo rafiki akaniambia mchungaji. Leo hii naokuambia mke wangu yuko hospitali. Hii ni huu ni ujauzito wa saba ameukamata. Lakini zote mara ya kwanza paka sita zote mke wangu amezika watoto wake wakiwa wamezaliwa wamekufa. Na kuja kwako nisaidia ombi hili. Msikizaji wangu kuna maombi ukiambia yaombe kama mwanadamu unashindwa Ndiyo Mungu amepatia nafasi ninaomba na watu lakini kuna maombi ambayo huwa siwezi kuyaomba Moja wapo ni ombi hili Rafiki huyu akaniambia mchungaji Ombi hili naomba tuliweke mikono na Mungu Ombi hili naomba tuliweke mikono na Mungu Ombi gani Ninaomba ya kwamba mke wangu mke wangu ikiwa Mungu anakubali ajifungue hii iwe ndio mara ya mwisho kujifungua nenda kupata watoto nisipate tena shida mke wangu kutokupata watoto lakini kama Mungu anaona haina haja mimi kupata mtoto ninaomba hii iwe ndio mara pia tena ya mwisho mke wangu kupata ujauzito na simtaki tena mtoto Mungu anipatie nimechoka kunipatia watoto sita ninazika tu katika umri wa ndoa wa miaka ya kutosha zaidi ya sita sasa sijawahi kupata mtoto leo mchungaji naomba niombe Mungu Mungu kama hana mpango mimi nipate mtoto mke wangu akiwa huko hospitali 
apitie changamoto kama miaka yote iliyopitia lakini akikosa mtoto Mungu awe afanye mala ya mwisho sitaki tena nikamwangalie yule rafiki nikamhurumia kwa sababu hata mimi naongea ninyi nimepitia uzoefu kama wa kwake ezekane usifu anane lakini miaka ya kutosha nimekaa na mwenzi wangu pasipo kupata mtoto ninajua uchungu ndo kama jana rafiki zetu the harmon wakaimbo wakasema anajua maana ya machozi Mungu anajua maana ya machozi na mimi nilijua uchungu anaopitia miaka ya ndoa pasipo mtoto kwa jamii ya Kiafrika ni fedhea tena fadhali kwa baba kwa mama ni fedhea baada ya kuniambia maneno hayo nilimwambia maneno haya ukiruhusu tutaweza kuomba basi tuliomba naye tumeanza kuomba na wewe rafiki mimi ombi langu ni kwa Mungu mapenzi yakatimizwe ukiona yafaa mtoto wako apate sasa hivi mapenzi yakatimizwe lakini ukiona ya kwamba tena kipindi hiki asipate mpate wakati mwingine lakini mpate ujasiri tukaomba tukamaliza baada ya miezi mitatu kwa sababu kipindi hicho mke wake alikuwa na miezi saba. baada ya miezi mitatu baadaye akanipigia simu nilipoona simu yake nikaogopa nikasema tena tukio limetokea kama mwanadamu unaweza kufika sawa kaogopa akaniambia pasta nina habari njema kwako mke wangu amejifungua amejifungua salama na mtoto tumempakata nikamwambia Mungu asante kwa kutenda makuu yule rafiki alimleta mtoto tukamwombea tukamweka mikononi mwa Bwana rafiki ngoni nikwambie yawezekana utasema Mungu hajali Mungu anajali kitabu cha Habakuki kitabu cha Habakuki kina maswali Habakuki anamuliza Mungu maswali makubwa matatu ambayo mimi nimeyaweka Fungu, swali la kwanza anamuuliza Mungu, je, unajali? God, does you care? Mungu kweli unajali? Unajali kweli? Swali lake limejikita wapi? Tutajifunza. Lakini swali la pili na analiuliza Bakuki. Anasema je, Mungu unatenda haki? Mungu, God. You're not fair. Mungu hauko hautendi haki. Tutaona kwa nini Habakuki anauliza hivyo. Lakini anauliza anauliza tena Mungu upo kweli? Wewe haupo. Mambo gani haya yanatokea kama ungekuepo wewe? Hapana. Hayo maswali ya Habakuki yawezekana na wewe unajiuliza mara kadhaa. Mpendo wa msikilizaji wangu. Nikwambie. Habakuki katika swali lake la kwanza kwamba Mungu unajali Mungu unajali napata katika kitabu kile cha Bakuki moja mstari wa kwanza paka wa moja. Ukisoma fungu hayo utamwona Habakuki anauliza maswali mengi. Anauliza katika eneo hili anauliza mambo magumu. Kwamba kwa nini Mungu eh mambo yanatokea mfano ngoja nisome. Habakuki moja mstari ule wa, wa pila sema e Bwana nilia hata lini wewe usitake kusikia na kulilia kwa sababu ya udhalimu ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu umbele yangu. Kuna ugomvi, kuna mashindano yatokea kwa sababu hiyo sherehe imelegea wala hukumu haipatikani kwa maana watu wabaya hawa huazunguka wenye haki kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Angalieni eni mlio katika mataifa katazameni kasajamu sana kwa maana maf, a, 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 yani majibu Mungu aliyatoa. Habakuki anamuuliza Mungu maswali. <laughs> Mwana kwa rafiki yangu. Kuna nyakati wewe shamuuliza Mungu maswali magumu. Unamuuliza Mungu kwa nini haki haipatikani? Umeenda umeenda makamani haki imeshindwa kupatikana umewaza vitu vikali sana unatafuta kitu kizuri kifanyikane inashindikana wewe wewe ume, umejitahidi kuwa mwaminifu kwa Mungu wako lakini abakuki anatuambia Mungu 
Mbona wanionyesha uovu? Mbona wanionyesha uovu? Na kunitazamisha ukaidi. Maana waribifu na udhalimu umbele yangu. Kuna ugomvi na mashindano yanatokea. Ninamsoma ninamsoma siku moja mwandishi mmoja anasema ya kwamba Zaburi sita fungu anatoa sema na nafsi yangu imefadhaika sana na we Bwana hata lini nafsi yangu imefadhaika sana Bwana hata lini mwimbaji mmoja akiandika wimbo wa Kristo anasema kwamba mpaka lini e Yesu umekaa mbali umetuchosha mioyo kukauya hivi utatujia lini Anauliza maswali kwa sababu kuna vitu ambavyo vimemkatisha tamaa. Rafiki ingoni nikwambie maswali yote Mungu ana majibu. Kama kuna Google, Google ya pekee ni Mungu. Yesu Kristo ana majibu yote. Sikiliza nikwambie. Habakuki anapouliza maswali haya analeta tafakari kwako na kwangu ya kwamba katika maisha haya katika maisha haya mtu mmoja akaniambia mchungaji kuna haja gani ya kumtegemea Mungu? Kuna haja gani ya kumtegemea Mungu? Ikiwa kila wakati tunaona waovu wanafanikiwa. Tunaona watu wana ma, mafanikio makubwa lakini ukifuata stories zao ni waovu. Wanafanya biashara haramu. Wanafanya kaambia hivi si kazi yako kujudge. Fanya wajibu wako kwa sababu mwisho wa wakati inategemea wapi ulipokubali kuamini. Na na huko mbele nitakwenda kuwafundisha somo moja ambalo ni makini ambalo baadhi ya sisi viongozi wa kidini wa ubiri tunahubiri ya kwamba magonjwa maskini hiyo ni laana na ni dhambi. Yes, yawezekano kafikiria hivyo. Na huyu msikilizaji wangu na huyu huyu mumbini wangu akanifuata akaniambia pasta kwa nini niendelea kupata shida? Nikaambia mimi mchungaji mshitu sina majibu yote nitakuelekeza kwa Mungu. Nikwambia rafiki yangu si kila shida ni akonesha kwa Mungu hakujali. Anapouliza maswali yote hayo Mungu alimpatia majibu. Habakuki. Alimpatia Mungu alimpatia bakuki majibu yake kwa sababu bakuki aliona mbona waovu wanafanikiwa mbona uovu unakuwa ni mkubwa tukiwa katika mizania uovu unaonekana una thamani maana yake ni kwamba basi watu wakubali kutenda dhambi watu wakubali kuwa waovu wakafaidike rafiki yangu nikwambie dunia inapita na fahari yake ila neno la Bwana litasimama milele Mungu hapitwi na thamani hata kama waovu watafanikiwa wanasema waswahili wanasema mbio za, sakafi, za sakafuni zinaishia ukingoni lipi furai yako upate mali ya dhuruma mali ya kuwa watu mali ya kwenda kwa waganga wa kienyeji lipi ile faida yako umpate mwanamume kwa sababu tu ya kumloga upate watoto kwa ajili ya mambo fulani eti kwa sababu ya kufaidika katika mambo ya dunia eti uende ukampeleke mwenzako ukamfunge ili kwamba upate mali mpaka lini itakuwa faida haba kuki anasema hapana bwana nomba majibu yangu kwa nini waovu wanafanikiwa na wenye haki wafanikiwi rafiki yangu Mungu anamwambia hivi fungu la tano angaleni enyi mlio katika mataifa enyi mlio katika mataifa katazameni kastajabuni sana kwa maana mimi natenda tendo siku zenu ambalo hamtaliamini hata mkiambiwa Mungu anawaambia anamwambia Habakuki nitafanya jambo na jambo gani ngoja hapa ndipo nataka kujikita kitu fulani Anasema hivi kwa maana angalieni na waondokesha wakalidayo taarifa lile kali lenye haraka kupita kiasi wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao ndio hao ni watu wa kutisha sana wakogofia sana hukumu yao na ukuu wao kutoka katika nafsi zao wenyewe farasi zao ni wepesi kuliko chui ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni na wapana farasi wao hujipata uji, hujitapa naam wapana farasi wao watoka mbali sana huru 
kuruka kama tai afanye haraka ale waja wote ili kufanya udhalimu nyuso zao zimeelekezwa kwa bidii yao kama upepo wa, mash- wa mashariki nao hukusanya mateka kama mchanga naam huwadhi haki wa falme na wakuu na kitu cha kudhalaliwa kwake uh, kisha atapita kwa kasi kama upepo atapita na kuwa na hatia yeye ambaye nguvu zake ni Mungu wake. E bwana Mungu wangu, mtakatifu wangu wewe si wa milele. Hatutakufa e bwana umemwandikia hukumu nawe eja bali umemweka imara ili adhibiwe. Mwana mkwambia rafiki yangu, Mungu kwa lugha nyepesi akamtuma mfalme wa Wakaridayo ama mfalme wa Babeli anaitwa Nebukadneza, yeye kwa lugha nyepesi sana anayo katika wazo kwamba taifa ovu likaletwa katika Israeli ili kwamba Mungu na Mungu anamtamka Nebukadneza, yeye ni mtumishi wake. Rafiki yangu anakuambia, zipo nyakati Mungu uhuru husu ngoja nikusomee kitabu kile cha Yakobo kitabu cha Yakobo moja Yakobo moja ngoja nikusomee Yakobo ya soba, ya soba moja mstari wa pili anasema hivi ndugu zangu hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangu katika majaribu mbalimbali fungu la tatu mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi ngoja nikwambie rafiki yangu unapopitia changamoto ngumu katika maisha yako ikiwa ninatoka kwa Bwana usikate tamaa dumu katika kumtegemea yeye ikiwa umepitia changamoto kubwa sana za kiuchumi yupo Mungu anayefahamu yeye anajali Anajua unachokipitia kitabu kile cha Yakobo yeye moja mstari wa 12 anasema heri mtu astahimilie majaribu kwa sababu akisha kubaliwa atapokea taji ya uzima bwana aliyowaidia wa mchao bwana kwambia rafiki yangu habakuki kuishia hapo katika habakuki ile akaendelea anaonyesha kwamba je Mungu ana anafanya ana, ana haki kweli kwa nini uofu na kwa mwingi ile bakuki ukisoma moja mafungu ya 12 mpaka 17 bado anaendelea kuhoji mambo magumu lakini ngoja nikwambie habakuki anapoendelea Mungu anaonyesha yupo na ukisoma bakuki ile mbili na kuendelea Mungu anaanza kuonyesha anaonyesha namna ambavyo atashughulika na watu wa ovu anaonyesha namna ambavyo yeye anavyoshughulika na watu ambavyo wamefanya mambo mabaya bwana nikusome baadhi ya mafungu machache bwana nikusome Mungu hakawi kuleta adhabu kwa watu ambao wanafanya uovu bwana nikusome habakuki mbili kwanza mstari wa sita busome Bakuki mbili kuanzia mstari wa sita. Biblia inasemaje? Nataka nikusome rafiki kwamba ujue kwamba si wewe tu. Kuanzia mstari wa sita anasema hivi bali ninyi mmevunjika heshima maskini. Je, matarili hawawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu? Hawalikutukani jina lile zuri mlioitiwa. Lakini mkitimiza ile sheria kifano mkame vandikwa mpende jirani yako kama nafsi yako mwatenda vema bali mkiwapendelea watu mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji maana mtu awe yote atakayeshikilia sheria yote ila akajikwa katika neno moja amekosa juu ya yote kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiwe basi ijapokuwa huku uzini lakini umeua umekuwa mvunja sheria rafiki yangu ninakutia moyo katikati ya uovu unapokuwa umezidi katikati ya dhuruma inapokuwa ni kali japokuwa swali lako ni kama la habakuki nikutie moyo usitende dhambi usiwe muovu kwa sababu uovu umekisiri ume usije ukaingia katika dhambi kwa sababu mume wako anaenda nje ya ndoa ana wanawake kadha wa kadha akasema sasa liwalo na liwe yeye amemwaga mboga mimi na mwaga ugali haitakusaidia kwa sababu kila mmoja ataukumiwa kwa nafasi yake 
rafiki yangu huko kazini unaona rafiki zako wengine wanafanikiwa wanapata fedha kwa sababu ya rushwa anasema kwa nini nipate muda fulani nipate shida hizi unaingia kwenye rushwa ngoja nikwambie rafiki yangu utahukumiwa aliyesema usizini ndiye asema usiuwe Mungu yuko kwa ajili ya kushughulika na mahitaji yako lakini kwa wakati mwingine Mungu yuko kwa ajili ya kutenda haki ni kwambia rafiki yangu usilipize baya usilipize baya kwa baya Biblia inatuambia tuwapende majirani zetu. Hata kama unapoona mambo ni magumu, bado Mungu yuko kazini. God is in control. Mungu anatawala. Mungu anashughulika. Mwachie kisasi ni cha Bwana, vita ni ya Bwana, kisasi ni cha Bwana. Mwachie Bwana, yeye atafanya ndio unaniambia. Nimeenda kwenye kesi yangu. Nimezulumiwa nimechukua fedha zangu. Acha Bwana atalipiza. Wewe mwachie vita ni ya Bwana, Mungu atashughulika katika maisha yako. Ninakuambia Mungu anajali. Rafiki yangu kama ujui Mungu anajali, Mungu anajali. Katika mwisho wa kitabu cha cha Habakuki, Mungu anaonyesha namna ambavyo anajali. Katika mafungu ya 16, anaeleza mambo makubwa sana. Na Habakuki anasema nimesikia sauti ya Mungu, ile Habakuki tatu anasema ndugu zangu msio walimu wengi mkijua kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwa eh, sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asijikwa katika kunena huyo ni mtu mkamilifu aweze kuuzuiwa na mwili wake wote kat- kama kwa lijam angalieni twatia lijam katika vinywa, vinywa vya farasi ili wamti hivi twageuza mwili wao wote tena angalieni merikebu ingawa ni kubwa kama nini na kuchukulia na upepo mkali zageuzwa na usukani mdogo sana kokote anakuazimu kwenda na hodha vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo Rafiki zangu Yakobo anasema neno hayo. Nisema bakuki hapa. Yakobo anasema ulimi nao ni kiungo kidogo. Maana ni kwamba usija ukaingia kwenye tabu ya kusema uongo. Usije ukaingia kwenye tabu ya kusema uongo. Mungu wetu yuko kazini atakupigania. Rafiki yangu nenda nikwambie Mungu yuko kwa ajili yako. Na kwa sababu Mungu katika maisha yako anahitaji kupigana vita yako. Sikiza anaweza kusema Sala ya bakuki Sala ya bakuki anasema hivi e bwana nimesikia habari zako nami naogopa e bwana fufua kazi yako katikati ya miaka katikati ya miaka tangaza habari zako katika ya ghadhabu kumbuka rehema Mungu alikuja kutoka temani yeye aliyemtakatifu kutoka milima ya parani utukufu wake ukazifungua mbingu nayo dunia ikajaa sifa zake rafiki yangu nataka nikwambie Mungu ana jali na kwa sababu Mungu anajali na liziona hema ku, e, kushani katika tabu fungu la saba na mapazia ya nchi midiani yakatetemeka je bwana alikasirika alik, alikasirikia mito je hasira yako ilikuwa juu ya mito au ghadhabu yako juu ya habari hata ukapanda farasi zako katika magari yako na ukovu Mungu anaonyesha yuko tayari kwa ajili ya kushirika na mahitaji yetu vita ni ya Bwana usikate tamaa siku ya leo nataka kuambia nini Mungu anajali wasikize waimbaji hawa wasikize waimbaji hawa wakimba wimbo huu wanasema ambassadors of Christ wanasema Mungu anajali wataimba kwa lugha ya Kiingereza wataimba kwa lugha ya Kiswahili wataimba katika lugha kadhaa lakini wewe ondoka tu na jambo moja ya Kiswahili likija yeye katika fadhaa zako na katika changamoto zako Mungu anajali baada ya wimbo huo nitaomba pamoja na wewe
iyo nabuza abo nkunda ese ko kunyitaho iyo mpanga ikishijwe n'ibyo ubuzima ese koko urabireba iyo ndebye imbere yanje aho ndi kugana bona rumishi makusa kandi ninyo mahomfuye ni kure cyane mwami wanje kubyanze bigenze nifuza kumva ijwi ryawe rihumuriza rimbira ngo komera 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 mwana wanje ndi kumwe Asante sana kwa kusikiza wimbo huo. Umekubali ya kwamba Mungu anajali. Na kwa sababu Mungu anajali 
katika siku hii ya pili na kuletea wazo lipi linalokusumbua Mungu anachali tuombe Rafiki yetu Yesu kwa wakati tena mwingine huu ni waleta utumishi wako na rafiki yule aliye kusikiliza amekuwa na swali kama la bakuki Mungu mbona haujali na wewe na mwambia ni najali Unaambia kabisa kwamba katikati ya changamoto za kumi na jali. Mi bado naitwa Mungu. Hata kama ukiona ya kwamba vita imekuwa kali katika mambo yako, Mungu anajua yeye anajali. Mwache Mungu afanye sehemu yake. Utamuona kana kwamba ametokea mtu fulani kama vile ni Nebukadneza, atawezekanaje Mungu kutumia kiovu kusaidia kitu kilicho sawa? Ndio, Mungu anaweza karuhusu mtu fulani mwovu katika maisha yako. Ukamona ni mwovu lakini sehemu kubwa Mungu ameruhusu aje kusaidia. Muulize rafiki yako Ayubu. Ayubu alikuwa ni mtakatifu, alikuwa mwenye haki. Mungu akaruhusu shetani akamgusa mwili wake, akapata magonjwa, mali zikaenda, watoto wakafa lakini mwisho Ayubu akawa ni mshindi katikati ya jaribu lako kitabu cha Wakorinto kinasema hata pamoja na ile jaribu Mungu atatuonyesha na mlango wa kutokea ili kwamba tuweze kusahimili majaribu amini katika wepo wa Mungu amini Mungu anajali katika nyakati zote yeye anabaki kuwa ni Mungu yote unayopitia amini katika yeye masahaya ninamkabidhi Yesu akusaidie mpatia Yesu maisha yako siku ya kesho tena Ninakualika tukutane tutakapokwenda kumtafakali Mungu katikati ya changamoto zetu yale ambayo anayapitia Mungu atafanya kitu na kesho kuna jambo moja nataka kuongea kwa ajili ya maisha yako inaweza kuna jambo kubwa nina kupitia Biblia ndio msingi wetu mkubwa katika mikutano hii Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo Amen Amen Pena msikizaji Mungu akubariki ukitaka kuuliza swali lolote andika katika namba hizi 07 05 ama 0623370370 jina langu ni mchungaji Eli Mshitu Mungu nawabariki kweni na vipindi vingine vya mbaraka katika redio yetu ya Morning Star. Karibuni.